El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar, con su propia vida, la transgresión de los hombres. Y se les otorgaría un tiempo de gracia, mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro, lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. ¿Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras? Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad del tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca y despertar la conciencia convencido que las santas escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin. Hola amigos, ¿cómo están? Deseando que Dios los bendiga, que los guarde. Les saluda Gustavo Contreras. Así abrimos este espacio, una iglesia para el tiempo del fin. Estudiando los dones espirituales. ¿Cómo preparar una iglesia? ¿Qué características debe tener esa iglesia? Hay varios asuntos para discutir. Hemos tomado algunos, ilustrándonos con historias del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, para ver cómo hombres y mujeres llegaron a la excelencia, desarrollando sus dones. Y estamos mirando algunos últimos, como el que repasamos hoy, segunda parte, acerca de la dadivosidad. Esta es una característica, una capacidad, un don que Dios pone en el corazón, no de todos. Dios podría ponerlos, pero Él sabe que cada cual tiene su inclinación o su tendencia y Dios trabaja con ello. Y en el caso de este don en particular que es tan deseable, tan agradable, ver hermanos que les brota de corazón el dar de lo que tienen y aún de lo que no tienen para poder ayudar, porque se compadecen de alguna gente, entonces brindan todo lo que tienen, su tiempo, bienes materiales también, no lo hacen por fuerza, lo hacen de corazón. En la emisión anterior estudiábamos un aspecto de esta dadivosidad que en verdad deberíamos corregir, no es un don, nos referimos al diezmo, ayer lo estudiamos, más bien es un deber, a diferencia de la ofrenda, diezmos y ofrendas, como aparece señalado en Malaquías capítulo 3. Les quiero invitar, amigos, a que repasemos el texto. Allí, desde el versículo 8 en adelante, Dios comienza a hacer preguntas a la nación. Calculemos, esto data del año 400, el libro de Malaquías, poco después de Nehemías. Y Nehemías, cuando llega de regreso de Persia en su segundo periodo de mandato, encuentra mucho desorden. Esto nos lo cuenta el capítulo 13 de Nehemías. Desórdenes, incluso con el tema del diezmo, al comienzo del capítulo 13. Bien, en ese tiempo de desorden, Dios levanta profetas, como es el caso de Malaquías. Y entonces, allí, en el capítulo 3, leemos de Malaquías, versículos 8 en adelante, la queja del Señor con respecto a la dadivosidad, a los compromisos con Dios, el caso del diezmo y aún la ofrenda. Miremos, pues, ¿robará el hombre a Dios? Así pregunta Dios. Pues vosotros me habéis robado. La gente pregunta, ¿y en qué te hemos robado? Dios responde, en vuestros diezmos y ofrendas. Notemos que aquí se hace diferencia entre una cosa y la otra. Ya miramos en la emisión anterior que el diezmo, de acuerdo a números 18, es la remuneración que Dios ordena de darle a aquella gente que está dedicada al ministerio tiempo completo. Esto es los sacerdotes. Allí dice, vamos a leer el texto, capítulo 18 de Números, versículo 20 y 31 de Números 18. Las características del diezmo. Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. ¿Saben, amigos, que suena, dije yo, como romántico? Tú no tienes parte entre esa gente. Ellos podrán sembrar podrán criar animales, podrán edificar, en fin, ellos viven el resto de las tribus, pero tú, tribu de Leví, no, 
Ustedes viven por mí, yo soy la parte de ustedes. Es mucho honor. Pero ¿en qué consiste esa parte? En que Dios, en el siguiente versículo 21, les pide a las tribus que envíen los diezmos a Dios y Él entonces luego lo redistribuye en la tribu de Leví. Miremos el versículo 21. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por herencia, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y versículo, eh, leemos allí también 31, la definición que da Dios del diezmo para los sacerdotes. Y lo comeréis en cualquier lugar, al diezmo, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio o trabajo o servicio en el templo, en el tabernáculo de reunión. Saben amigos que hay quienes eh, niegan la vigencia del diezmo, que esto eh, fungía con los sacerdotes israelitas, pero que hoy no existe un mandato tal en el Nuevo Testamento, por lo tanto, gente que se opone a ello, y sufrimos grave, grave pérdida al respecto. Solamente quiero contar un hecho para avanzar con este tema, con nuevos temas también. Y ese amigo, primero que el diezmo ya aparecía como práctica anterior a la ley de Moisés, esto lo hemos dicho, Génesis capítulo 14, cuando Abraham entrega los diezmos a Melquisedec. Y Génesis 28, cuando Jacob, huyendo de su hermano y protegido milagrosamente, y tiene ese precioso sueño de la escalera que une el cielo y la tierra y ángeles que suben y bajan, Jacob entiende que Dios está en ese lugar y hace un pacto solemne. Si tú me proteges, me prosperas a donde voy, yo seré para ti y mi diezmo apartaré para ti. Dice a finales del capítulo 28 del libro de Génesis. Por lo tanto, el diezmo es anterior a la ley de Moisés y posterior porque, amigos, el espíritu del diezmo ya aparece en el capítulo 9 de Primera de Corintios, allí cuando se legisla, el apóstol Pablo dice, ¿acaso hay soldado a sus propias expensas? No. ¿O acaso uno eh, cría el rebaño y no se sirve de la leche del rebaño? o va a la tienda a comprar leche teniendo una vaca en su casa que la está criando, cuidando, y por qué no servirse de la vaca. Así también, el apóstol Pablo dice, es gran cosa si cosechamos lo espiritual al sembrar lo material, estamos sembrando palabra de Dios, es gran cosa si cosechamos el fruto de ese trabajo, eso es diezmo, amigos. Si no lo es, ¿qué es entonces? Es la cosecha, la remuneración por un trabajo dedicado, en este caso a la predicación. Les invito, amigos, que leamos el principio, como aparece allí en Primera de Corintios, capítulo 9. Vamos a leer allí el texto para ver que esto ya está estipulado, estipulado en el Nuevo Testamento. Si hay quienes niegan que exista el diezmo en el Nuevo Testamento. Versículo Vamos a leer desde el 9 en adelante, Primera de Corintios 9.9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Tiene Dios cuidado de los bueyes. Esto aparece en Deuteronomio 25.4, así dice el texto. Pero Pablo da la correcta interpretación. ¿Acaso se, predica, se preocupa por los animales? Por supuesto que sí, y aparece este mandato. Al animal que trabaje, ahí tenemos el texto. No le pongan bozal pero se infiere, se deduce que hay una orden mayor. Se refiere al hombre que trabaja, ambas cosas, al animal y al hombre. Hay un principio allí, que quien trabaja no se le prive de alimento. El buey trabaja la tierra, no le ponga bozal, que coma de lo que trabaja. Así, el que trabaja en su área coma de lo que trabaja. Es lo que leemos a continuación en el texto que estamos leyendo. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 9. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Versículo 10. O lo dice enteramente por nosotros, los humanos. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar la tierra el que ara y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Si nosotros, ahí está el principio, amigos, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cosecháramos de vosotros lo material. Ya el Señor Jesús había dicho, 
Recuerdan ese texto, el obrero es digno de su salario. Amigos, están los principios bíblicos y negar que exista el diezmo. Por lo tanto, ese obrero que vive trabajando la mies, come de la mies. Aún más, fíjense, a continuación, el apóstol Pablo saca un ejemplo secular. Si esto pasa en el mundo secular, ¿cuánto más en el espiritual? Pero a continuación habla Pablo de su grandeza, de que ni siquiera este derecho él lo tomó para evitar críticas. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Noten, ni siquiera él reclamaba lo que era un derecho, estaba dedicado por completo y podría pedirles a los hermanos entre quienes él trabajaba y sin embargo mostró su grandeza dedicándose a su oficio personal, que era hacer tiendas. Recuerdan cómo cuenta Hechos capítulo 18. Amigos, ¿por qué hace falta? Y quiero tocar este tema, vamos a leer el texto de Hechos 18, desde el versículo 2 en adelante, cuando Pablo se encuentra con Aquila y su esposa Priscila, expulsado de Roma, en Corinto, allí se encuentran, y como eran del mismo oficio, se dedican a hacer tiendas, pero llegado el fin de semana en la predicación, Pablo se entera, se, se entrega a la predicación, hasta que llegan el resto de compañeros y se entrega por completo, ya no haciendo los tra el trabajo secular, sino los compañeros van llenando ese hueco del trabajo secular para que llegado el sábado, y aún el domingo, porque había reuniones en la plaza, él pudiera predicar con todo poder. Pero fijémonos el texto, quiero contar algo. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio, el emperador, había mandado que todos los judíos saliesen, habían sido expulsados de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos pues el oficio de, de ambos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos, mientras que en la semana trabajaba en su negocio. Pero fíjense a continuación. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Efectivamente, Pablo no podía con su genio, él predicaba y aún en la semana pero había que atender esas necesidades y para eso estaba Aquila, su colega, y cuando llegaron nosotros también ayudaron en lo que podían con sus dones para sostener este ministerio del apóstol Pablo. Él se mantenía con su oficio, pero amigos, ¿no era justo que se les diese diezmo? Déjenme que les cuente una experiencia, amigos, porque considero que es importante que toda iglesia piense en la necesidad de llevar el tema del diezmo a la congregación, si es que no lo están practicando. Esto es la décima parte de las ganancias personales, entregarlas para el sostenimiento del Evangelio, es decir, el sostenimiento del pastor con su familia, pero que se dediquen tiempo completo a ello. En Argentina tuve una experiencia interesante. Yo estaba llevando mi ministerio, en aquel tiempo yo no tenía auto, viajaba en trenes. Y yendo de una iglesia a otra, cuando ya me dirijo a mi casa, tomo el tren y me encuentro con alguien con quien charlo. Nos sentamos a conversar allí en el tren y el hombre era pastor pentecostal. Entonces, iniciamos una interesante charla. Y, e incluso quedamos en que yo lo visitara en su congregación, cosa que hice y prediqué varias veces en la congregación de este hombre. Pero me contó esto. Le dije... y Cuénteme a qué se dedica usted. Soy pastor, pero para sostenerme trabajo en albañilería. Y amigos, ahí sí que vi problemas. No que el hombre trabaje en albañilería, sino que el tiempo invertido para sostenerse, para mantenerse, al hombre lo inhibía, le impedía estudiar y prepararse como afilado pastor. Amigos, yo lo noté. Cuando fui a la congregación, lo escuché hablar, Dejaba mucho, mucho que desear. Un hombre que no estaba preparado. Entonces él me tomó afecto, me dice, pastor, predique usted, con gusto. Y enseñé la congregación. Varias semanas estuve allí. Se tuvo que levantar la congregación porque alquilaban y tenían que moverse ya que el dueño pedía que desalojaran porque tenía otra actividad. 
Y luego esta congregación se fue a otra parte y ya perdí el rastro de ellos. Que me hubiera gustado enseñarles. ¿Cuál era el problema? Yo les dije a los hermanos, hermanos, no permitan que su pastor trabaje en otra cosa que no sea esto, el ministerio, que se dedique tiempo completo a lo que es la preparación de los sermones, a estudiar, a visitar, a conversar con los hermanos, a dar estudios bíblicos, a apoyarlos, que él sienta que es el pastor que los guía a todos. Y le dije así, y el salario que él recoge afuera de su trabajo secular, el hombre venía cansado, amigos, los viajes, el trabajo en sí, cuando llegaba, retornaba, tenía que <coughs> predicar y se acaba cansado. Y sus hermanos se notaba, amigos, la calidad de sus mensajes. Entonces, en una de esas ocasiones hablé en la congregación. Hermanos, junten ustedes una porción de dinero, cada cual, que equivalga al salario que él obtiene afuera. Y ustedes se lo dan como pago de un trabajo tiempo completo dedicado acá. Y entonces, que el hombre prepare afilados sermones. Yo estaba dispuesto a enseñarle. Que, amigos, ¿qué no quiere una iglesia tener su pastor competente, cabal, preparado, instruido? ¿Dónde va a leer? ¿Qué es lo que hay que leer? ¿Qué es las doctrinas? ¿Dominarlas? Para poder enseñarlas. Toda congregación quiere un buen líder. En el caso de esta que estoy hablando, amigos, era deficiente. Por eso, noten ustedes, por qué Dios ordenó que hubiera diezmo, para que el líder de la iglesia no tenga que buscar en otro lado su sostenimiento, que se dedique tiempo completo, en el caso de los israelitas, los levitas debían dedicarse tiempo completo al santuario. Había mucho para hacer. Las once tribus restantes, llenas de problemas, pecados, cuando traían sus sacrificios, los animales que había que sacrificar para que Dios les perdonara sus pecados a través del ministerio del sacerdote. Y entonces oficiaban todos los levitas en el movimiento allí de los animales, de la gente. Recibirlos, la gente tenía que cumplir lo que Dios había ordenado. Cometieron pecado, tienen que venir a reparar lo que han hecho mal allí en el santuario. Por lo tanto, ahora vamos a mirar un texto... Había mucha gente sirviendo en el santuario. Estaban los porteros, estaban los cantores, estaban los que armaban y desarmaban todo el mobiliario, cuando mayormente fue esto en el desierto. Pero aquí, amigos, en la historia que vamos a leer a continuación, en ausencia del líder máximo, el líder que le seguía era un sumo sacerdote inescrupuloso, un hombre que en lugar de tener visión de las cosas de Dios, las tenía carnales, tenía preocupación por él, por sus intereses y llevó a cabo una terrible decisión. Los diezmos que estaban almacenados para atender todas las necesidades de los levitas, él lo vació todo por sus necesidades. Amigos, fue muy triste ver que la población de levitas, de los encargados, hoy llamaríamos los diáconos, por decirlo en un lenguaje moderno, Toda esa gente que tenía que estar dedicados allí, esta era una tribu, en torno al santuario. No había nada. ¿Qué hacían esta gente? Huían ya, se iban, cada cual por aquí, por allá, buscando cómo sostenerse. Cuando llega el líder máximo y ve todo desarticulado, lógicamente los servicios se vinieron todo abajo. Ya no, había, no había más servicios. Dios quedaba muy ofendido. El Señor no podía permitir este descuido, porque si se sostenía, si se mantenía el descuido, amigos, los judíos perdían absolutamente la noción del porqué del sacrificio. Cristo, cuando viniera, no tenía significado. No, Dios no iba, no iba a permitirlo. Leamos pues esta historia en Nehemías capítulo 13. Allí vamos a ver esta descripción que acabo de hacer y lo que significa que haya diezmos en la congregación para mantener. En aquel tiempo los diezmos mantenían a todos, pero diezmos de comidas y otras cosas. Hoy, amigos, con más razón, nuestras iglesias necesitan que este aspecto se sanee. Bien, vamos entonces, Nehemías, 
a leer capítulo 13. Desde el versículo 1. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no deben entrar jamás en la congregación de Dios. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Esto es amonitas y moabitas, especialmente los amonitas, porque la historia trata de uno de ellos. Y antes de esto, antes de que pasara, Fijémonos allí lo que el texto nos va a decir. Versículo 4. Siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías Amonita. Ustedes notan, este Tobías Amonita tendría que haber sido echado. No lo fue. Versículo 5 ahora. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, noten, todas las cosas que se guardaban allí, las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, el diezmo del vino, el diezmo del aceite, que estaban mandados a dar a los levitas, a los cantores, a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas todo esto, yo, dice Nehemías, no estaba en Jerusalén porque en el año 32, él vino en el año 44, o sea, 12 años atrás, él había venido, de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a este enemigo amonita que debía estar expulsado, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Todo lo que tenía que ver con los diezmos y ofrendas. Pero la gente se había ido, todos los que vivían de ello habían, se habían retirado buscando cómo sobrevivir. Encontré sí mismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido, noten esto, cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. Y puse por, por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc y de los levitas a Pedaías, al servicio de ellos a Hanán, hijo de Sacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Así es como termina esta primera porción donde Nehemías hace reformas relativas al diezmo. Pero amigos, hablamos de las ofrendas también. Las ofrendas forman parte de aquello que es diferente. El diezmo, ya hemos dicho que el destino del diezmo es el sostenimiento de la familia sacerdotal para que se hagan las labores del sacerdocio por la remuneración, o como remuneración por los servicios dados, en tanto que la ofrenda, que sale del corazón también, se da para mantener todo el sistema de todos los levitas, además de los gastos o mantenimiento que hubiera que hacer independientemente de lo atendido a, los, a la familia sacerdotal. Llamamos ofrendas. En el caso del diezmo es la décima parte. Quedan nueve partes restantes. La décima se entregó como diezmo. Las ofrendas, amigos, es lo que queramos dar. Uno desea que no sea limosna, que salga del corazón. Porque según lo que recibimos, eso damos. En el caso de Abraham, amigos, vamos a leer Génesis 14. ¿Saben? El hombre fue 
muy rico. Hay quienes dicen, lógico, fue que ¿quién, ¿quién no va a dar de lo que le sobra? No, amigos, eh, no, no captamos, por lo menos en el caso de Abraham, no podemos afirmar semejante cosa. Él era un hombre muy especial, muy querido por Dios, por algo. Dios le daba bendiciones porque había pureza, limpieza, honor en su corazón, como vamos a mirar en el capítulo 14 de Génesis. ¿Saben? Dios quisiera encontrarse con gente tan limpia como lo es Abraham, con canales limpios para que fluyan esta bendición, la que viene, y otra más, y más, y más abundante, que fluya por canales humanos limpios. Recuerden, amigos, que cuando conté en la emisión anterior esta ilustración, un relato real del muchachito que sopraba la manguera y que tenía alojada una víbora en su interior, y él sopló y finalmente se la tragó. Y tres horas más tarde falleció, ante el asombro de la familia. Amigos, en el caso de esa manguera, arrollada en el patio de la casa, aunque estaba conectada al grifo, nunca se la usaba. Cuando se abre el grifo, sale el agua que limpia toda la basura que hay adentro, y allí hubiera expulsado la viborilla que se metió, se escondió. Y el niño jugando, soplando la manguera, ignoraba el peligro al que estaba expuesto, porque no se usaba la manguera. ¿Saben? En la vida espiritual pasa lo mismo. Si nosotros estamos conectados con Dios, Dios derrama bendición, pero no tenemos que enroscarnos nosotros, sino disponernos a servir. Esa manguera debe estar extendida para que, abierto el grifo, riegue y fructifique las flores, las plantas. Pero cuando uno se encierra en uno mismo, se enrosca, atrae el peligro, el riesgo y aún el daño para quienes nos rodean. Las alimañas se meten porque no estamos sirviendo. En el caso de Abraham, amigos, él estaba conectado con Dios. Dios abría el, abría el grifo y salía bendición tras bendición. Cometió errores, por supuesto, y vamos a hablar acerca de ellos, pero se nota en él un espíritu para que afloren las bendiciones. En el caso de su primera experiencia cuando salió de Ur de los Caldeos, él lleva a su hermosa esposa y habían hecho un acuerdo. Dios les había pedido que salieran de Ur de los Caldeos y se vinieran para Canaán. Allí estaría la tierra prometida. Pero aquí que por el hambre sufrida, ellos estaban viviendo en esa condición, tuvieron que trasladarse a Egipto y ahí cometieron uno de varios errores que ellos cometieron. En el caso de Abraham, pues, ocultó que su esposa era tal, decía que era hermana, y en verdad lo era, medio hermana, pero para evitar ser muerto por los lugareños, ya que él desconocía el lugar, si hubiera temor de Dios ahí, prefirió arriesgarse diciendo una media verdad, ella es mi hermana con el riesgo de que alguien la tome y viole el mandamiento de tomar una mujer ajena. Y entonces Dios amonesta a Faraón, estamos hablando de Génesis 12, y como consecuencia de ello, Faraón reprende, pero luego, en honor a la belleza de la mujer, le entrega animales y bendice, y comienzan las bendiciones para Abraham. Abraham fue un hombre rico, donde él se movía, amigos, Dios lo bendecía. No por nada el Hijo de Dios, cuando se aparece con sus dos ángeles ayudantes, Génesis capítulo 18, con vistas a visitar Sodoma, el Hijo de Dios, Jehová, vestido de hombre allí, tiene palabras elogiosas para Abraham. Les invito a que las miremos, capítulo 18, y esto va a revelar por qué Dios bendecía tanto a Abraham. Capítulo 18, versículo 16 en adelante, leemos. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándoles. Y Jehová, recordemos que está vestido de ser humano, como que fuera un caminante más, pero este es el Hijo de Dios, es Jesucristo. Dice el texto entonces, y Jehová dijo, e encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, 
y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Notamos, amigos, que acá el texto está diciendo, habla de obediencia. Yo sé que él mandará a su casa y después de sí, a que cumplen el mandamiento de Jehová. ¿Sí? Y entonces, allí versículo 20, el Hijo de Dios dialoga con Abraham para contar lo que va a ocurrir, el plan que se tiene entre manos, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí y si no, yo lo voy a saber. Bien amigos, si este es Abraham reconocido por el cielo como un siervo que cumple los mandamientos, hay algo en él que lo hace especial, una característica. Y amigos, la persona dadivosa, de corazón da, pero a la vez también es muy sabia. Sabe que Dios le bendice y a él le atribuye todos sus dones, pero tiene cuidado de no cometer, de no des desagradar al Señor. En Génesis 14, hemos comentado, Abraham da libremente los diezmos a Melquisedec. Era un deber para él, lo sintió y lo dio. Algunos dirían, qué fácil es dar de los bienes ajenos. Efectivamente, Abraham había llevado sus 318 siervos para pelear contra aquellos cuatro terratenientes, cuatro reyes, Kedor, Laomer y compañía, y librar a los cautivos, que eran gente de Sodoma, entre ellos Lot, que era su principal interés. Cuando logró cautivarlos, eh, quitarlos del cautiverio, Abraham hizo expoliación, quitó del, del botín de esta gente y del botín de esta gente que le pertenecía, ese trajo. Y entonces cuando él va a dar los diezmos, pues saque de allí. Esta gente hizo daño a la gente de Sodoma y ahora Abraham intervino, libró a la gente, pero también les quitó todas las posesiones que traía. Dios lo bendijo. Da los diezmos de esas posesiones pero no toca nada de Sodoma y Gomorra. Pero aquí, amigos, aparece un detalle interesante, que lo hace grande. Abrimos capítulo 14 de Génesis. Y leemos... Versículo 17... Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Primero, a continuación, le va a aparecer Melquisedec. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo, «Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano». Y le dio a Abraham los diezmos del botín de Kedorlaomer, los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma, y esta es la parte, amigos, que vamos a, a considerar ahora. El rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes de Sodoma. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de zapato, Nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, ja, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales ellos van a tomar su parte. Y ellos van a tomar ahí del botín tanto de Kedor Laomer y sus aliados derrotados, como el botín también de Sodoma, Eso es, es algo de ellos. Ellos te libraron, dales el salario a esa gente. En mi caso, no quiero nada de ti. Amigos, esto es sabiduría. Sabiendo Abraham qué clase de persona era el rey de Sodoma, un hombre perverso, por lo cual había venido esta primera guerra, refriega, en la que él perdió, y especialmente Lot, que debió haber aprendido la lección, cuál era de salirse de Sodoma. 
era objeto de iras humanas, finalmente del castigo de Dios. En lugar de hacer eso, Lot se quedó, pero Abraham sí demostró que le hacía distensión con el rey de Sodoma. Yo a ti, de ti no quiero nada, porque no voy a permitir que tú andes diciendo, fui yo el que lo enriquecí. No, no, yo tengo un Dios que me enriquece. No estamos amigos. Ese espíritu, ¿saben? Vuelvo otra vez al ejemplo del de canal, cuando de nuestro corazón fluye. Si tuviéramos disposición a dar, Dios nos da. E incluso podríamos decirle, Señor, dame para que yo dé. Pero la más de las veces, amigos, dame porque necesito, es otra cosa. ¿Sabemos por qué el mar muerto es muerto? El mar muerto es una depresión que está a 390 metros por debajo del nivel del mar. En otras palabras, es una olla, casi a cuatro cuadras, desde donde el nivel del agua cae hacia, hacia lo profundo, allí está, y se forma abajo el mar muerto. ¿Pero saben por qué es muerto? Porque recibe toda salitre, todos los depósitos, y no tiene válvula de escape, y allí se queda todo. La gente hasta puede flotar allí por la sal que hay. El mar muerto es muerto porque recibe y no da. La dadivosidad, queridos amigos, si queremos nosotros ser personas prósperas, pidámosle a Dios que nos dé, ¿para qué? Para que demos. Cuanto más se hace esto, Señor, dame para que yo dé, dame para que yo dé. Mire con el fenómeno del diezmo. Es la décima parte de una entrada, una ganancia que recibimos. Si por alguna actividad hemos recibido 100 dólares, bien, aparto 10, no cuesta. Pero aquí que nos movemos y ahora recibo 1000 dólares. Bueno, corresponde que yo dé 100. Oh, está bien, voy a darlo. Pero aquí que nos movemos y trabajamos duro, ¿sale? Y ganamos 10 mil dólares. Ay, ay, ay. ¿Qué tengo que dar? ¿Mil dólares? Amigos, cuando empezamos con un espíritu de mezquindad, Dios puede cortar la provisión porque demostramos no ser aptos para recibir y dar, recibir y dar. Somos como el mar muerto. Recibimos porque necesitamos y ahí se estanca. Por eso el fenómeno del diezmo. El diezmo está para curarnos, es dar la décima parte de lo que recibimos. Si tú recibiste 100, das 10. Claro, 10 no duele. Pero si recibiste 10.000, das 1.000, algunos les duele. Pero amigos, olvidemos que tenemos 9.000. Antes teníamos 100, dábamos 10, nos quedaba 90. Y nos ingeniábamos con 90. Ahora que tenemos 10.000, damos 1.000, nos quedan 9.000. Amigos, mucho más que 90. Si con 90 nos las ingeniábamos para sacar adelante, ahora tenemos 9.000. Pero la mezquindad, amigos, o la avaricia, hace que no queramos cumplir nuestro compromiso. ¿Qué distinto sería que si recibimos 10.000 10, 10, y damos 1.000, y recibimos 20.000, damos 2.000? Ok, señor, dame más porque esto, esto está creciendo. Para hacer una sociedad con Dios. Porque Dios quiere que seamos canales en que fluye bendición a otros. Pero si la bendición se estanca, recuerda en la manguera, se enrosca, ya no corre más líquido por dentro y las alimañas se le meten en la boca para que constitu constituya una trampa hacia aquellos incautos que se nos acercan. No, amigos, el poder de Dios nos limpia. No seamos mezquinos. Este es el caso de Abraham. Abraham es un hombre que da y abundante. Se siente el espíritu de él. Cuando vinieron los caminantes, un hombre ya mayor, anciano, el texto nos cuenta que andaba a la carrera dando órdenes allí a los criados. Rápidamente, preparen el cabrito. Usted, rápidamente, le ponga la leña. Vinieron caminantes y él estaba allí. Tan hospitalario. Amigos, ¿Qué contraste con otros personajes de la Biblia? Estoy pensando en el esposo de Abigail, o Abigail, Naval. ¿Recuerdan ustedes? 
Solamente, solamente para mencionar nada más, la historia triste de cuando David huyendo de Saúl con sus hombres que le acompañaban todos entristecidos, con muchos dramas, y David era el jefe de todos ellos. Y teniendo hambre, se acerca a los dominios de Nabal y su esposa Abigail, buscando qué comer, sobre todo porque él les había hecho favores a este Nabal cuando anduvieron tiempo atrás en la zona y ellos cuidaban. Había merodeadores que robaban ganado y rápidamente intervenía David porque él vivía en el campo con sus amigos, huyendo de Saúl. Y entonces los pastores, los siervos de Nabal estaban agradecidos por el servicio desinteresado que David traía porque había bondad en su corazón. No podía soportar un robo, situaciones como esas. Pero cuando tuvo hambre, se acerca a los dominios de Nabal. Y entonces envía a sus criados y les dice, díganle a este señor. Y así, amigos, hay la imagen que lo ilustra. Y se presentan pidiéndole si les puede proveer algo de comida. Y Nabal dice, ¿ustedes quiénes son? Son unos vagos fascinerosos que andan en el desierto. Y Nabal con ello no reconocía ni una pizca, no había bondad en su corazón de gratitud para con toda esta gente que le habían bendecido cuidándole los dominios. Al punto que Nabal los maltrató y así los despidió. Y David llegó, llegó de, con tanta ira que dijo, esto me voy a vengar, esto no, no puede quedar así. Y amigos, preparó su ejército, ahora sí, vamos a destruir a este hombre y a todo lo que tiene. ¿Recuerdan a Abigail? Una mujer tan inteligente, rápida. Cuando ella primeramente intercede, y ella humilde, todo lo contrario de su marido, va y habla con David y le le dice que ella pide perdón en nombre del marido, que por favor eh, él trate de entender que está loco, es un hombre necio, tor torpe, estúpido, que no manche las manos. Y así Abigail ganó el corazón de David y de todos los amigos. Y David se calmó y así se retiró. Pero Abigail le cuenta al marido, después de los efectos de la borrachera que traía, mira, mira lo que pasó, mira lo que te pasó, uno, dos, tres... Y te iban a matar por lo que hiciste. No fuiste bueno con esa gente que te ayudaron en tus campos. Y Naval le cayó tan mal, amigos, un ataque cardíaco, quedó fulminado afuera. Una historia. Ahí vemos un hombre mezquino. Amigos, ¿cómo Dios puede bendecir? ¿No seremos mezquinos nosotros también? ¿Saben? La dadivosidad es un aceite que el cuerpo de Cristo necesita. Que haya hermanos que les nazca en su corazón. Vamos a dar, simpatizan con el necesitado. Jesús mismo se compadecía al ver las multitudes que iban varios días de camino. En uno de los milagros de Jesús ante una multitud enorme, el texto nos dice que Jesús fue movido a misericordia al ver las multitudes que le acompañaban como ovejas sin pastor. Y le dice a los compañeros, denle de comer, darle a nosotros. Y entonces averiguan, 200 denarios, no alcanza, que era el dinero que tenían en la bolsa, en la tesorería, no alcanza para darle de comer a tanta gente. Y otro que trae la solución, que habiendo visto allí a un niño que traía cinco panes, dos peces, aquí yo veo un chico, pero esto no alcanza para todos. Ok, hagan lo que se sienten. Y el maestro hace la oración y fluye el milagro, fluye la bendición. Pero amigos, fluye primeramente porque hay un corazón sensible, que es el del maestro. El texto arranca diciendo que él se compadecía viéndolos. Así amigos, nuestro Dios se compadece. Él está en el cielo observándonos, nuestros dramas, nuestras necesidades. Él nos mira a cada uno. Pero aquí amigos, hay un detalle importante. ¿Dónde están los dadivosos, aquellos que se preocupan por quienes están en necesidad? Saben, en la calle hay gente con necesidades. Pensemos en los pordioseros. Ellos pueden pasar y uno 
ni los mira. Menos ahora en este tiempo de, de cuarentena, pues alejarnos unos de otros. Y a veces solamente atraen nuestra atención si sacan un cartel. Ayúdeme, por favor. Y si uno tiene un corazón sensible, piensa, a ver, ¿qué le puedo ayudar? Y sacamos algún dólar que le podemos dar, pero una limosna. Y esta gente vive de esa manera, pidiendo un dinerito. Pero saben, amigos, nuestros corazones están siendo probados. Tengamos cuidado con eso, porque Dios observa desde el cielo quiénes son aquellos que muestren el corazón que Dios tiene. Si Dios se complace en atender a los necesitados, ¿sabes? Jesús lo dijo, hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. O miren cómo dice el Salmo, quiero invitarles, Salmo número 68, versículo 5, Salmo 68, 5. Eso es. Dice allí, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Padre de huérfanos, defensor de viudas. Noten, Dios tiene interés en esa gente desvalida. Huérfanos, porque no tienen padres. Viudas, porque no tienen hijos que los puedan sostener. Pero hay aquí que a la vista de Dios sí hay quienes los puedan sostener. Quiero compartir una lectura, amigos, de un libro que se llama Ministerio de Curación. En la página 154, haciéndose eco de Santiago capítulo 1, Versículo 27, texto que miramos a continuación también. Recuerden, padre de huérfanos, defensor de viudas. Vamos a ver quiénes pueden ser los instrumentos para ser bendición para otros. La religión pura y sin mácula delante de Dios es esta. Visita a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y guárdate sin mancha del mundo. Esa es la religión pura y sin mancha delante de Dios. Atender a los desvalidos. Bien, comparto el pensamiento que dice, el Señor atiende a la viuda y a los huérfanos no mediante un milagro como el envío del maná del cielo, ni por cuervos que les lleven de comer. ¿Se acuerdan del maná durante 40 años a los israelitas en el desierto? O los cuervos que Dios había enviado para alimentar al hambriento Elías, animales que les llevaban carne sino que esta gente, ahí tenemos el pensamiento, amigos, para que lo leamos, muy bonito. ¿eh? El Señor atiende a la viuda y a los huérfanos, no mediante un milagro, como el envío del maná del cielo, ni por cuervos que les lleven de comer, sino por medio de un milagro realizado en corazones humanos, al desalojar de estos el egoísmo y abrir las fuentes del amor cristiano. A los afligidos e indigentes, los encomienda a sus discípulos como encargo precioso. Tienen el mayor derecho a nuestra simpatía. Así que, si el texto dice, padre de huérfanos y defensor de viudas, recuerda, Salmo 68, 5. La pregunta es, si ¿sí eres el padre, un padre atiende a un huérfano. Dios es el padre. ¿Por medio de quién? Por medio de un hijo, de Dios que entonces va a caminar los pies de Dios, va a transitar hasta llegar al huérfano. Defensor de viudas. ¿Quién es el defensor? El texto dice Dios, pero Dios lo hace a través de un hijo o una hija que camina y extiende su mano, que es la mano de Dios, para darle un alimento, darle un bien. Es decir, los seres humanos con espíritu de dadivosidad, dadivosidad bendecimos a esta gente huérfanos y viudas, y por extensión todos aquellos que están en necesidad. Amigos, esto es lo que estamos necesitando, este espíritu de dadivosidad. Cuando el creyente gasta tiempo en no atenderse a sí mismo, pensar en él, el tiempo que estamos transcurriendo, el tiempo de gracia, es tan precioso que lo podemos malgastar en nuestros egoísmos. Ahora se me vence la hipoteca. Por supuesto que hay que pagar la hipoteca, pagar los alquileres, pagar los compromisos. Pero amigos, un tiempo para saber 
¿Cómo ayudamos a alguien que está en necesidad? Dios nos lo pone en el camino. No podemos decir, ¡ay, justo aquí me, me toca! ¡Qué problema! ¿Cómo ocurrió, recuerdan, con aquella parábola de Jesús, del buen samaritano? El espíritu, lo que había dentro de gente religiosa, como cuenta el texto en el Evangelio de Lucas, que uno, sacerdote, allí pasa por el camino y encuentra al desvalido, un judío maltratado por ladrones. Y el hombre pasa rápido, como que se lamentara haber pasado por ahí para no tener que ver semejante escena y gastar tiempo o recursos para ayudar al desvalido. Luego toca el turno al levita, de menor eh, directiva en el pueblo de Dios. Entra y lo mismo, pasa cerca, mira al desvalido, al lastimado, al herido, que había sido maltratado por ladrones en un camino allí perdido, ahí estaba mal herido el Señor. Y el levita lo mismo, pasó de largo, como que no quería ver. E incluso justificándose, que alguien lo ayude, yo no puedo, tengo mucho apuro, tengo muchas cosas para hacer. Ahí tenemos amigos para recrear solamente con las, los dibujitos que nos hace fácil así poder imaginar. Y luego pasa, ahí cuenta el texto bíblico, una persona despreciable, un samaritano, que ve al malherido y entonces se conmueve su corazón y gasta tiempo, sus recursos para atenderlo. Lo levanta y lo lleva así para que reciba mayor cuidado en la posadera donde él tenía que alojarse. Amigos, esto es lo que hoy estamos necesitando. Gente que se conmueva. Espíritu de dadivosidad. Cumplimos con la iglesia, con los diezmos, con las ofrendas, pero también afuera. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es atender a las viudas, a los huérfanos y cuidarse del mundo. Dar atención a esta parte práctica. Amigos, tengamos por cierto que Dios nos lo va a proveer en el camino. Nunca digamos, justo tuve que pasar por acá, no sé, no, esto me crea cargo de conciencia porque yo sé que hay que ayudar, pero yo no puedo ahora, no puedo. No digamos así, porque no sea que Dios lo proveyó para probar nuestro corazón, si somos dignos del cielo, por esa acción. A lo sumo podemos orar a Dios, Señor, soy impotente, no tengo nada, no sé qué hacer. Tú me lo provees, pero te pido que tú me des la salida, algún recurso. Y pensar, amigos, ¿cómo se puede hacer? Si es que no lo podemos atender, una llamada por teléfono a otra persona. Por favor, mira, me encontré con esto, no sé si tú puedes, o te lo quiero derivar. Yo estoy muy a la carrera, me gustaría, pero no puedo. Yo te pido, amigos, mostremos al cielo, nos están observando. Esto es lo que importa. ¿Qué vamos a hacer con los casos de emergencia y si sale el espíritu de dadivosidad, de repartir con alegría, aún de practicar misericordia, como cuenta también, y leemos ya como último texto, Romanos capítulo 12, versículo 8, leemos ahí la expresión final, el que exhorta, Hágalo en la exhortación. El que reparte, hágalo con liberalidad, la dadivosidad. El que preside, hágalo con solicitud. El que hace misericordia, hágalo con alegría. Y amigos, notamos, van encadenados. Dios quiere ver un corazón dispuesto a hacer su voluntad. Lo querríamos hacer. Esta es la invitación que les hacemos para que también ustedes puedan apoyar esta obra del Señor. Es entregar el corazón, abrir el alma. Dios, tomo mi corazón para que yo practique los dones. Quiero ser sensible según la inclinación del don que me hayas dado. Sensible a tu llamado para hacer las cosas agradables ante los ojos de Dios. Si es dar, darlo liberalmente. Si es practicar misericordia, hacerlo con alegría, no protestando. Si es el liderazgo, ayúdame, Señor, a hacerlo rápidamente. Si es llamar la atención, exhortar, hacerlo también. Amigos, usemos los dones. Que Dios nos guarde, porque estamos sembrando para la eternidad. Toda acción, toda palabra, toda intención que desarrollemos en la tierra, Dios no la pasa por alto. Él observa, y según ello, amigos, si lleva la justicia de Cristo, si el Señor Jesús toma nuestros corazones, si nos entregamos a Él y hacemos las cosas que a Jesús le agradan, 
Dios nos dará la final aprobación para que moremos con el Señor eternamente. Que Dios les bendiga, que practiquemos lo que a Dios le agrada y nos miramos en la siguiente emisión. Hasta entonces. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.